कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूवर के सेशन से स्टार्ट करेंगे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव कैसे करें और जो हम पढ़ें वो हमें याद रह जाए हमें भूले ना हमें मैक्सिमम मेमोराइज रहे और हम कल जब याद करें कि हमने क्या पढ़ा था तो एकदम से याद आ जाए कि हाँ ये पढ़ा था ठीक है विल स्टार्ट विथ दैट सेशन तो आपको क्या करना है पहले सब लोग जरा दूर दूर बैठ जाओ एक एक बेंच पे एक एक स्टूडेंट वन बेंच वन स्टूडेंट गर्ल्स आप भी आ, कैसे करोगे मैनेज फ्रंट पे ही बैठ जाओ दूसरी साइड की पे सेटिंग कर देती हो आप लोग हाँ ठीक है गुड वेरी गुड ओके विल स्टार्ट विथ पहले एक बार मुझे आप सब लोग सांस लो एक टेक अ डीप ब्रेथ लंबी सांस लो जरा अंदर को और देखो जरा जब सांस लेते हो तो स्टमक फूलता है कि लंग्स ये चेस्ट फूलती है लो जरा सांस जब आप सांस लोगे बेटा तो आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए इन साइड जस्ट ब्रीद इन आप फील करो कि क्या वाकई सांस अंदर लेने से स्टमक अंदर जाता है ये अंदर राइट right? और फिर जब एक्सेल करोगे तो स्टमक अपने आप बाहर आएगा ठीक लेना आ गया सांस अक्सर लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन और अराउंड 50 परसेंट पॉपुलेशन मोर देन 50 रेदर जब सांस लेती है तो उनका स्टमक फूल जाता है और जब सांस छोड़ते हैं स्टमक अंदर आता है नहीं उल्टी सांस लेते हैं और उल्टी सांस से बायो वालों को पता है कि ऑक्सीजन जब कम अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन जब जा ही नहीं रही स्टमक में मतलब उसमें जान लंग्स में नहीं जाके स्टमक में जा रही है तो स्टमक ऑक्सीजन का क्या कर लेगा कुछ भी नहीं ऑक्सीजन का तो लंग्स नहीं कुछ करना है तो लंग्स में ऑक्सीजन भरेंगे सो दैट हमारी मैक्सिमम एनर्जी हमारे काम आ सके राइट तो विल स्टार्ट विद द सेशन हम फॉर जस्ट थ्री मिनट्स ब्रेथ इन ब्रेथ आउट एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर छोड़ेंगे ठीक है और जब आप सांस लेंगे तो फील करेंगे कि आपके सांस कहाँ जा रही है कौन से पोर्शन में एंटर कर रही है और फिर कैसे वो बाहर आ रही है अपने सांस की तरफ बिल्कुल अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान देना जस्ट फोकस ऑन इट कंसंट्रेट करना है कि आपने सांस ली कैसे और फिर छोड़ी कैसे विल स्टार्ट द सेशन ये स्टार्ट आंखें बंद क्लोज योर आईज बिल्कुल आंखें बंद खोलेंगे नहीं और लंबी सांस अंदर कमर बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी में एक कर्व नजर आएगा बेटा अपने पीछे रीढ़ की हड्डी में देखो एक कर्व है स्ट्रेट होनी चाहिए यस है ना एक ये तभी नजर आता है जब आप बिल्कुल सीधे बैठते हो वरना तो वो कर्व छिपी जाता है बिल्कुल सीधे बैठो और फिर अच्छे से डिप ब्रेथ इन आंखें बंद एंड ब्रेथ आउट कॉन्सेंट्रेट करो ऑन योर ब्रेथ सांस कहाँ अंदर जाती है लंग्स में और फिर कैसे धीरे से उसे बाहर निकाल दिया अगेन ब्रेथ इन ब्रीद आउट जब आप सांस अंदर ले रहे हो बाजू में बेंचेस पे रख लो बेशक बिल्कुल ठीक राइट अब सांस लो और देखो आपके शोल्डर सीधे होने चाहिए शोल्डर बिल्कुल सीधे झुके हुए नहीं आंखें बंद रखो अपने शोल्डर्स को सीधा रखो स्ट्रेच पोजीशन में हाँ महसूस करो कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है और फिर कैसे धीरे 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 उसे बाहर छोड़ा आपने
जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपको चारों तरफ की आवाजें बिल्कुल शांत इवन पंखे की आवाज भी सुनाई देती है सुन के देखो आंखें बंद करके महसूस करो आपको चारों तरफ के साउंड जो है वो समझ आते हैं जो अदरवाइज आप कभी नहीं सुनते इवन आपके साथ वाला अगर हिलेगा भी तो भी आपको महसूस होता है कि कोई साथ में हिला ये सिर्फ आप इसलिए फील कर पा रहे हो क्योंकि आप बिल्कुल शांत बैठे हो जब आप शांत और बिल्कुल स्ट्रेट बैठोगे आंखें बंद करके तो बिना आंखें खोले भी आप अपने चारों तरफ की दुनिया देख सकते हो देर इज कॉल्ड ट्रू मेडिटेशन करो जरा आंखें बंद बिल्कुल खोलनी नहीं है जब तक मैंने कहती तब तक आंखें तो खोलनी नहीं थी ओके नाउ रब योर हैंड्स अपने हाथों को अच्छे से मलो एक हीट प्रोड्यूस करो हाथ गर्म हो जाएंगे जब तो अपनी आंखों पे ऐसे रखो और फिर अपनी आंखों को आराम से धीरे धीरे खोलो ये जो हीट है जो आपके हाथों से निकल रही है ये आपकी आंखों को फील होनी चाहिए कि वाकई आपके हाथ बाकी एटमोस्फेयर से थोड़े गर्म थे और वो हीट फील करने के बाद जब आंखों को थोड़ा रिलैक्स लगे तो धीरे धीरे उसे खोलोगे राइट करेक्ट आज हमने पहले दिन ये सेशन स्टार्ट किया अब हमने शुरू में क्लास के ऐसे बिगिन करना है हर रोज और जब हम क्लास एंड करेंगे तो अगेन विल एंड द क्लास विद द सेम पार्ट आप आंखें बंद करोगे और मैं आपको रिकैप दूंगी कि मैंने क्या क्या कराया आपने आंखें बंद करके भी सुनना है और याद करना है राइट और बेटा ये सेशन देखो आंखें बंद करना आसान नहीं होता जागते हुए आंखें बंद करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क आपका मन नहीं करेगा बंद करने का आपका मन करेगा कि खोल के देखूँ क्या हो रहा है खोल के देखूँ कौन क्या कर रहा है रीजन इज हमारा मन जो है वो जागते हुए आंखें बंद करने का आदि नहीं है हमें आदत नहीं है ना जब हम जाग जाते हैं हम आंखें बंद ही नहीं करते तो जब आप आंखें बंद करोगे आपने वो सुना है कि कोई आंखें बंद करके भी फाइट कर लेते हैं सुना हुआ है ना मूवीज में दिखाते हैं कि आंखें बंद कर दी उसकी आंखों में कुछ चला गया फिर भी वो फाइट करता है तो उसको कैसे फील हो जाता है कि इधर से कोई आ रहा है या इधर से कोई आ रहा है तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन क्या आपको हवा का चलना भी सुनाई देता है कि हवा इधर से हिली इसका मतलब कोई इधर से आ रहा है तो दैट इज द ट्रू कॉन्सेंट्रेशन वी वॉन्ट टू नो मेडिटेशन एक्चुअल में हम सीखना क्या चाह रहे हैं कि हाउ टू मेडिटेट मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को बिल्कुल शांत करना सो so दैट जो भी सीखें वो लॉन्ग टर्म रहे और इफेक्टिव रहे ठीक तो आज आंखें बंद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कल जब समझ आ रहेगी कि आंखें बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आंखें बंद ही रहेंगी और फिर धीरे धीरे आप अंदर यहाँ फोकस करोगे अपने ब्रेन के सेंटर में यहाँ पे ग्लैंड होता है बायो वालों को पता है देर इज अ ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलमस होता है ना ग्लैंड मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लैंड होता है हाँ दैट ग्लैंड इज टू बी एक्टिवेटेड फॉर अ बेटर कॉन्सेंट्रेशन हमें उस ग्लैंड को एक्टिवेट करना है कि जो हमने पढ़ लिया जो हमने सीख लिया वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए वो भूले ना राइट right? और धीरे धीरे आफ्टर फाइव डेज आई लास्ट यू द एक्सपीरियंस कि आंखें बंद करके आपको क्या लगता है तो फाइव डेज के बाद आप बताना मुझे कि आपको कैसा लगता है ठीक है जी ओके लेट स्टार्ट विद द टॉपिक हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हीजन वर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक हमने कर लिया था राइट right? कितने लोगों ने हीजन वर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक प्रॉपर क्लासेस लगा रखी है प्लेज योर हैंड्स प्लीज वन टू थ्री एंड फोर ओके okay, बेटा बाकी बच्चे दोनों आप लोग जो रह गए आप दोनों ने वो क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कर लोगे नोट तो अपलोड किए हुए हैं मैम ने आप उन अपलोडेड लेक्चर्स को देख लेना आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ हाँ जी बेटे ओके हमारे पास टॉपिक था Heisen Bergs Uncertainty Principle It is Heisen Berg 
uncertainty principle. But according to this principle, it is impossible to measure position and momentum of subatomic particle simultaneously and accurately. This principle ka kehna tha ki it is impossible to measure position and momentum of a subatomic particle simultaneously and accurately इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल बहुत छोटा है तो या तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझ सकते हो या फिर उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम अगर आप दोनों चीजें एक साथ समझना चाहो तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि वी कांट नो द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली और अनसर्टेनिटी का मतलब है डाउट यानी अगर आप पोजीशन को बिल्कुल ठीक से मेजर कर पाते हो एग्जैक्ट तो आप कहते हो अनसर्टेनिटी क्या हो गई जीरो ठीक है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज जीरो अब उनका कहना है कि बेटा अगर छोटा सा पार्टिकल है बहुत छोटा सा और आपने उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक वेवलेंथ फोकस की तो आप कहोगे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप यह कहोगे इतने डिस्टेंस में वो कहीं पर भी हो सकता है तो जैसे आप स्मॉल वेवलेंथ फोकस करोगे इट मीन्स यू हैव फोकस्ड अ लार्ज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बहुत बड़ी अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कारेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो लाइट एनर्जी तो उसकी कारेटिक एनर्जी बदल जाएगी That means velocity will change. और अगर velocity change कर जाती है तो mass into velocity that is called momentum will also change. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बहुत छोटी frequency से उसे देखने की कोशिश करी क्योंकि देखने के लिए light तो डालनी पड़ेगी बिना light के तो हम कुछ देख ही नहीं सकते हमने एक light focus करी और उसे देखने की कोशिश की जैसे वो light वहां टकराई और उसके बाद हमारे पास वापिस आ गई हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में हो सकता है तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि बहुत छोटी है इसलिए मोमेंटम चेंज हो गई अब वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपने एक बड़ी सी लाइट वेवलेंथ थी इफ दिस इज वेवलेंथ तो इन दैट केस क्योंकि लेमडा लार्ज है लेमडा इज लार्ज फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल वेवलेंथ लार्ज फ्रीक्वेंसी स्मॉल एंड एनर्जी स्मॉल तो अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन की अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी है यानी इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस में कहीं पर भी हो सकता है तो क्या पोजिशन सर्टेन रही पोजिशन क्या हो गई अब अनसर्टेन और कायरेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम क्योंकि आपने को थोड़ी सी तो एनर्जी दी है और थोड़ी सी एनर्जी देने से क्या फर्क पड़ता है वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट सेम और सर्टेन तो आप कहोगे अब वेलोसिटी सर्टेन है लेकिन पोजीशन क्या हो गई अनसर्टेन तो दोनों में से कोई एक ही ठीक से मेजर किया जा सकता है जब आप पोजीशन ठीक से नोट करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और जब आप पोजीशन ठीक से नहीं मेजर करोगे तो वेलोसिटी सर्टेन हो जाएगी यानी आप कह सकते हो डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यहां से उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी 
is greater than equal to h upon 4 pi. बेटा इस फार्मूला को दोबारा लिखेंगे तो ये बन सकता था डेल्टा x m डेल्टा v is greater than equal to h upon 4 pi. It means delta x dot delta v greater than equal to h upon 4 pi m. Okay? Now delta x dot delta v greater than equal to h upon 4 pi m. It means uncertainty in position into velocity is always inversely proportional to mass. Jiska mass zyada hoga unki uncertainties kya ho jayengi? Kam. And jiska mass kam hoga unki uncertainties ka product kya ho jayega? Zyada. Okay? That is the Heisenberg's uncertainty principle. Okay? Samajha gaya kya concept tha iska? Numericals kara diya thai mainne is topic ke? Yes. Okay. बेटा आप दोनों स्टूडेंट्स जिन्होंने ये क्लास नहीं लगा रखी थी थोड़ा सा रिकैप तो आपको मिल गया लेकिन स्टिल आप पूरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना उस पर जो नुमारिकल स्ट्राइक कराए थे वो भी पढ़ लेना सो so दैट आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए राइट नेक्स्ट नुमेरिकल्स में बेटा मैथमेटिकली अगर आप ग्रेटर देन वाला सॉल्व करते हो ना तो हम इमेजिन करते ग्रेटर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है तो हम इक्वल टू से सॉल्व करते हैं और ये मान के चलते हैं कि अनसर्टेनिटी या तो उसकी इक्वल होगी या उससे ग्रेटर कुछ भी उससे ग्रेटर यानी मान लो आपका नंबर आ गया टेन तो आप होगे इधर टेन और मोर देन टेन और मोर देन टेन तो कहीं इनफाइनेट इतना हो सकता है ना इसलिए तो हम सॉल्व इक्वल टू से ही करेंगे हाँ जी बेटा नॉवल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल the next topic will start is wave mechanical model or quantum mechanical model of an atom. ये नहीं हमारा अगला model है wave mechanical or quantum mechanical model. Wave mechanical or quantum mechanical model. of an atom. But in this model, it is considering D. Broglie's dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Both. अब हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल में जब ये दोनों चीजें कंसीडर की जाएंगी तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉट इन अ इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री शेल में नहीं घूमता अब इलेक्ट्रॉन इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में कहीं पे भी हो सकता है और उसकी एक प्रोबेबिलिटी है चांसेस टू गेट इलेक्ट्रॉन आर देयर एंड दैट प्रोबेबिलिटी सोन इज कॉल्ड ऑर्बिटल तो अब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में नहीं है इलेक्ट्रॉन एक थ्री डायमेंशनल रीजन में है अराउंड द न्यूक्लियस रीजन इज अभी आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा तो लाइन पे कैसे चलेगा दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन सर्टेन नहीं है जब उसकी पोजीशन सर्टेन नहीं है तो कहीं पे भी हो सकता है तो नेचुरल है एक तो थ्री डायमेंशनल बन गया और एक पोजीशन जब सर्टेन नहीं है तो ये कैसा मॉडल बन गया दिस इज मॉडल ऑफ एन एटम विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल बेस्ड मॉडल ऑफ एन एटम अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल रहा है और उसकी पोजीशन हमें फिक्स्ड पता ही नहीं है सर्टेन ही नहीं है तो हमें क्या पता वो कहाँ पे है तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बताई ये वैसी बात है क्या आप जब से पैदा हुए हो आपका एक फिक्स पोजीशन है क्या वहीं पे रहते हो तो आपकी एक पोजीशन नहीं है आपकी एक लोकेलिटी है पूरा एरिया है जिसमें आप कहीं पे भी हो सकते हो फॉर एग्जाम्पल रात के नौ बजे मुझे आपको ढूंढना हो तो मुझे आपके घर जाना पड़ेगा 
क्योंकि एट दैट टाइम आपकी मैक्सिमम प्रॉबेबिलिटी क्या है आपका घर लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर रात नौ बजे आप अपने घर में मिलोगे इट्स नॉट फिक्स्ड आप कहीं हो सकता है किसी मैरिज पार्टी पे जाना पड़ जाए कहीं और जाना पड़ जाए छुट्टियों में कहीं चले गए तो इट इज प्रॉबिलिटी श्योरली हम यही नहीं कह सकते कि हर रात नौ बजे आप अपने घर में हो गए तो वेन वी आर नॉट श्योर तो वी आर बेटिंग बेसिकली टेलिंग अबाउट द प्रॉबिलिटी लेकिन मैक्सिमम प्रॉबिलिटी रात के नौ बजे आपकी कहां पे है आपके घर में ऐसे मान लो किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट से पूछा जाए कि ट्वेल्व ओ क्लॉक नून ट्वेल्व नून पे वो क्या हो, कहां होगा तो उसकी मैक्सिमम प्रॉबिलिटी क्या है स्कूल राइट right? लेकिन संडे को मैं बारह बजे उसको स्कूल में ढूंढने आ जाऊं तो उस दिन तो उसकी प्रॉबिलिटी वहां पे है ही नहीं ना क्लियर तो हम ये कहेंगे कि नाइन्टी फाइव परसेंट वो कहा मिलेगा हमें बारह बजे स्कूल में लेकिन पांच परसेंट ऊपर नीचे वो कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि मान लो उस दिन वो स्कूल में आया ही नहीं छुट्टी है छुट्टी कर दी है उसने या कर ली है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि प्रॉबेबिलिटी का कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा ना हम श्योर तो हो ही नहीं सकते किसी भी चीज के लिए सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन्स अब हम श्योर नहीं है हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल ऑर्बिटल कंसेप्ट ये कहता है कि ऑर्बिटल इज थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिम नाइंटी टू नाइंटी फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन तो थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम मैक्सिमम कितना 90 टू 95 परसेंट प्रॉबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल तो अब बेटा इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ शेल नाउ इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अब शेल में नहीं है वो किसी ऑर्बिटल में है इन इसका एक ऑर्बिटल जोन होता है जिसमें वो घूमता रहता है ना कि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री होती है जिसपे वो चलता है बोहर मॉडल टोटली रिजेक्ट हो गया बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज मूविंग इन अ थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस क्लियर न वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिस मॉडल is based on schrodinger wave equation this model is based on schrodinger wave equation model is based on schrodinger wave equation an equation mathematical equation mathematical equation given by arvin schrodinger तो दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन अ मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन बाय अरविंद शुडिंजर कॉल्ड शुडिंजर वेव इक्वेशन ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स is the basic behind this model 
तो ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है जिसके बेसिस पे अब हमारा ये मॉडल ऑफ एटम बनाया जाएगा वट इज दिस इक्वेशन बट दिस इक्वेशन इज ई साइन इज इक्वल टू एच कैप साइन इक्वेशन इज ई साई इज इक्वल टू एच कैप साई ना वट इज दिस साई पी एस आई सिंबल इज साई इज वेव फंक्शन साई इज वेव फंक्शन दट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव Amplitude of electronic wave. अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा और उसका वेव मोशन कन्फर्म्ड है तो उसका ये एम्पलीट्यूड साई के रहेगा और ट्रफ के लिए माइनस साई तो साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन वेव फंक्शन इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव इट्स एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड साइन साइन स्क्वेर दैट मीन्स प्रॉबेबिलिटी अगर हम कहते हैं साइ इज वेव फंक्शन तो साइन स्क्वेर इज कॉल्ड प्रॉबेबिलिटी हम फर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं साई इज वे फंक्शन एंड साई स्क्वायर इज प्रॉबिलिटी बेटा आप अगर स्क्वायर ऑफ साई करोगे तो साई स्क्वायर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर तो नेगेटिव स्क्वायर है ही है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इधर पॉजिटिव Or we can say zero. When it is near to zero, this is called node. So if the nodes are there, their probability is approximately zero. Probability. It is more significant. It is more significant than psi. प्रॉबिलिटी का सिग्निफिकेंस साई से ज्यादा है बिकॉज इट इज इधर पॉजिटिव और जीरो दस फिजिकली more significant beta kisi ki bhi probability ko ya kisi ki bhi position ko aap positive aur zero mein explain kar sakte ho jaise maan lo aapse bolu ki you are present to answer is yes six students are present in the class agar main bolu ki some are absent in the class to hum kahenge probability ya to maximum hai ya fir zero hai लेकिन नेगेटिव प्रेजेंस इज मीनिंगलेस इस बात का तो मतलब ही नहीं है ना कि कोई प्रेजेंट है और नेगेटिवली प्रेजेंट है तो फिजिकली देखा जाए तो पॉजिटिव और जीरो को एक्सप्लेन करना इट्स ऑलवेज इजी क्लियर ये पॉइंट समझ आ गया तो विच इज मोर इंपॉर्टेंट मोर सिग्निफिकेंट इज साइज स्क्वायर एंड साइज वे फंक्शन नाउ यू हैव एच कैप एच कैप इज कॉल्ड हेमिलटोनियन ऑपरेटर एच कैप इज हेमिलटोनियन ऑपरेटर दैट इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर कानेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर is equal to h cap. बेटा कानेटिक एनर्जी को शो करते हैं p cap 
a potential energy is shown as V cap is equal to H cap. So we can say that what is H cap here? H cap is operator. Hamiltonian operator. H cap is known as Hamiltonian operator. But operator ka matlab kya hota hai? Pahle ye samajh do. Aap logo ne jab first class mein number si kliye thi 5, 7, 3, 8, 2. Aan ne aise number si kli. To har baar number 25, 57, 382 nahi ban jate thai. Aap ko kaha gya ki bita plus is sign ka matlab kya hai? To aap kehte ho 2 plus 5 is 7. 5 into 7 कर दिया जाए तो your meaning is 35 3 plus 8 minus 2 कर दें तो तो हम गएंगे ये solve हो जाएगा 9 इसका मतलब what you are doing आप कर क्या रहे थे आप basically दो numbers के बीच में एक mathematical operation apply कर रहे थे तो बचपन में आपको जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस सिखाया गया, वो एक्चुअल में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था, जो हमें सिखाया गया कि दो नंबर्स के ऊपर लगाओ, तो ये आंसर आ जाता है। तो आपने एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर सिखा था। वो चार ऑपरेटर्स के बिना क्योंकि मैथमेटिक्स आगे नहीं बढ़ सकता था इसलिए सबसे पहले बच्चों को वही चार ऑपरेटर सिखाए जाते हैं फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़े हुए तो अल्जेब्रा सिखा दिया और बढ़े हुए तो आपको रूट करना सिखा दिया रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट क्यूब रूट एंड सो ऑन राइट तो ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे जो किसी नंबर पे लगाओ तो एक नया आंसर निकल आता था फिर लॉग सीखा आप लोगों ने कि लॉग ऑफ अ नंबर इज सॉल्व सेम वे हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है ये ऑपरेटर जब साई के साथ सॉल्व किया जाएगा तो यू विल गेट ई इनटू साई E is total energy. यहाँ पे E क्या है? Total energy. तो आपकी equation अब change हो गई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T cap plus V cap psi is equal to E psi. ये हमारी second form of equation बन गई। बेटा on solving these operators, अगर हम इन operators को use करते हैं, on solving we get Curly square psi upon curly x square plus curly square psi upon curly y square plus curly square psi upon curly z square plus 8 pi square m n square h square e minus v psi is equal to 0. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी जो इक्वेशन बन गई थी दैट इक्वेशन इज करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज आल्सो So this is the detailed form of Schrodinger wave equation. ये वो equation है जिसके basis पे हमारा latest model, quantum mechanical model based है. Now what is this curly square psi upon curly x square? Question ये बनता है कि अब ये सब कुछ है क्या? Curly square psi upon curly x square आपने differentiation किया? तो आप कहोगे इट इज डबल डिफरेंशियल ऑफ साइ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट व्हाट इज दिस करली स्क्वायर साइ तो आपका आंसर है इट इज डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ साइ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट same way we can say what is this curly square psi upon curly y square. It is double differential of psi
with respect to y coordinate ya y axis curly square psi upon curly z square double differential of psi with respect to z axis m is a reduced mass e is total energy v is potential energy n is number of shell and h aapko pata hi hai planck's constant This equation can be written as del square psi plus eight pi square n n square x square e minus v psi is equal to zero, where del is Laplacian operator. But this equation को थोड़ा simplify करने के लिए हमने इस पूरे पार्ट को डेल स्क्वायर साई बना दिया यानी ये जो डबल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू साई जो है इस डबल डिफरेंशियल विद थ्री कोऑर्डिनेट्स को हमने डेल मान लिया तो आप समझ आए ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर का मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑन साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस इज कॉल्ड एप्लेशियन ऑपरेटर क्लियर हो क्या समझ आया कि डेल क्यों लिखा हमने हमने सोचा कि ये बात बार बार लिखने की बजाय इसको एक ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देते हैं तो वी हैव मेड दैट ऑपरेटर एज डेल स्क्वायर साइ तो ये आपके पास थी शोडिंजर वेव इक्वेशन रिजल्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर in 99.9% agreement with experimental observations about it to atom ke bare mein is formula mein ya is equation ne jo bhi hume answers diye वो आंसर्स 99.9 परसेंट एग्री करते हैं एक्चुअल आंसर से इसलिए जो मॉडल अब हम डिजाइन कर रहे हैं वो 99.9 परसेंट करेक्ट है और 0.1 परसेंट की प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कुछ खामियां हो सकती है इन्हें आप ये मान सकते हो कि 99.9 परसेंट करेक्ट कर लिया जब तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि उसको और करेक्शन आप ये कह सकते हो कि फाइनली उसको और अच्छे से जाना जा सकता है लेकिन इसमें आपको गलती होने के चांसेस नहीं है दिस इज अबाउट योर शुडिंजर वेव इक्वेशन जरा एक बार फिर से शुरू से देखो कहां से शुरू किया हमने वट इज शुडिंजर वेव इक्वेशन लुक एट द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट टिल लास्ट पार्ट एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क
Yes. Any doubts? Yes. Any doubts? girls okay so this is the equation should you give equation and it's little bit brief introduction hame is equation ke numericals nahi karne numericals are not in our syllabus hame sirf is equation ko thoda sa samajhna hi tha on the basis of this equation we have three quantum numbers on the basis of schrodinger wave equation three quantum numbers are there three quantum numbers are there these three quantum numbers are n l and m n is called principal quantum number l is called angular or azimuthal quantum number angular or azimuthal quantum number are also named as subsidiary quantum number प्रोजेक्टर ऑफ हो गया बाकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लिख नहीं पा रहे ऐसा और है आप समझते चलो मैं बोर्ड पे रब नहीं करूंगी जितना बोर्ड पे लिखा जाता है उतना हम समझ लेते हैं फिर तब तक लाइट आ जाएगी एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर बेटा एम क्या है एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हमारे पास तीन क्वांटम नंबर है देर आर थ्री क्वांटम नंबर एन एल एंड एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑल्सो सिंबोलाइज एज एम एल एम और एम एल ये तो गए तीन क्वांटम नंबर बेटा इन टोटल देर आर फोर क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में वहां फोर क्वांटम नंबर्स है जिनमें से तीन शुडिंजर वेव इक्वेशन से हैं अब हम कहेंगे एन एल एम एंड एस फोर क्वांटम नंबर्स आर देयर आउट ऑफ दिस स्पिन क्वांटम नंबर एस इज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट फ्रॉम शोडिंजर वेव इक्वेशन तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट फ्रॉम शोडिंजर वेव इक्वेशन तो आंसर इज गोइंग टू बी स्पिन क्वांटम नंबर दीज क्वांटम नंबर दीज क्वांटम नंबर आर मस्ट फॉर understanding position of electron in an atom position of electron and spin quantum number is for knowing spin of electron अब हमें तीन क्वांटम नंबर तो उसकी पोजीशन के लिए चाहिए और फोर्थ क्वांटम नंबर जस्ट उसकी स्पिन के लिए ठीक है ये ऐसी समझ के देखो कि हमारे घरों में हमारे स्कूल में कुछ फ्लोर्स होते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर लेकिन हम किसी फ्लोर पे नहीं रहते हम किसी रूम में रहते हैं तो हम कहते हैं फ्लोर में फिर आगे रूम्स की डिविजन होती है और हम किसी रूम में भी नहीं बैठते हम किसी बेंच पे बैठते हैं 
यानी बेंच आपकी एक्चुअल पोजीशन है फिर देखो क्या आप फ्लोर पे हो तो आप कहोगे यस क्या आप किसी रूम में हो तो आप कहोगे यस और आप किस जगह पे हो वो है बेंच इन दैट रूम क्लियर तो आप कहोगे शेल शेल के बाद अंडर स्टूडेंट कोई ना कोई रूम होता होगा रूम के बाद उसका कोई अपना एक ओरिएंटेशन या उसका कोई बेंच होता होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो एक्चुअल में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मिल जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्टेशनरी खड़ा तो रह नहीं सकता तो आप इलेक्ट्रॉन को जब देखोगे तो या तो वो क्लॉक स्पिन कर रहा होगा या एंटी क्लॉक उसके लिए हमें कौन सा क्वांटम नंबर डालना पड़ा स्पिन क्वांटम नंबर समझ आया तो आपके पास हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स इन टोटल आर देयर फोर आउट ऑफ फोर हाउ मेनी आर फ्रॉम शुड इंडिया वेव इक्वेशन तो आंसर इज थ्री विच क्वांटम नंबर इज नॉट फ्रॉम शुड इंडिया वेव इक्वेशन तो आंसर इज स्पिन कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नोन बाय फोर क्वांटम नंबर्स एन एल एम एंड एस किसी एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास चार क्वांटम नंबर से आती है जिनमें से स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ क्या बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाउ विल स्टार्ट विथ क्वांटम नंबर्स यानी अगर आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको ये क्वांटम नंबर समझने थे और फर्स्ट क्वांटम नंबर विल स्टार्ट इज एन अब सबसे पहले क्वांटम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दट इज एन इट टेल्स अबाउट number of shell in which electron is present to be the ye quantum number aapko batata hai ki kaun si shell mein electron present hai n can be greater than equal to 1 and इंटीजर वैल्यूज यू कैन चूज एन हमेशा इंटीजर होगा वन या वन से बड़ा दैट मीन्स एन वन का होगे फर्स्ट शेल एन टू इज सेकेंड शेल एन थ्री इज थर्ड शेल एंड सो वन एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट शेल्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth shell to e is equal to minus 2 pi square m e raised to power 4 z square upon n square on solving we get minus 13.6 Z square upon n square electron volt per atom or minus thirteen hundred twelve Z square upon n square kilojoule per mole. The 
एन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल का नंबर है और शेल की एनर्जी आप बोहर्स मॉडल के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्चुअल में जो बोहर्स एनर्जी फॉर्मूला है वो क्वांटम एनर्जी फॉर्मूला से एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है तभी हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और इक्वेशन के रिजल्ट सेम आ रहे थे तो बोहर्स एनर्जी फॉर्मूला एंड क्वांटम एनर्जी फॉर्मूला इज सेम ये यही फॉर्मूला आपने बोहर्स मॉडल में भी किया था नेक्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ एन एच शेल इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पार्ट टू सेट एक्स स्क्वायर भी यहां एक्स स्क्वायर भी फिर इज एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पार्ट टू जेट दैट इज रेडियस And on solving, we get point five two nine into n square pi z Armstrong. Same Bohr's formula. जो आपने Bohr's model में किया, वही formula आप दोबारा लिख रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज एन एच अपॉन टू पाइव ऑन अ शेल या इन अ शेल नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल टू एन And number of orbitals is equal to n square. Number of electrons is equal to two n square. किसी भी shell में number of subshells n के equal होती हैं. Number of orbitals n square के equal और electrons are two n square. आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट शेल पे कितनी सबशेल्स तो आपके फर्स्ट शेल पे वन सबशेल एक फॉर्मूला क्या था एन के इक्वल ऑर्बिटल्स आर वन स्क्वायर अगेन वन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी टू सेम वे अगर सेकेंड शेल होती तो सबशेल्स होती टू टू रूम्स आर देयर यानी सेकेंड फ्लोर के दो रूम्स है फोर ऑर्बिटल्स आर देयर एंड एट इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर ऑर्बिटल्स बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एन स्क्वायर कैलकुलेट फॉर थर्ड एंड फोर्थ शेल करो जरा थर्ड एंड फोर्थ शेल वट इज सबशेल ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स Yes, 
थर्ड शेल नंबर ऑफ आप थर्ड फ्लोर पे चले गए है ना थर्ड फ्लोर पे हाउ मेनी रूम्स आर देयर थ्री रूम्स उन रूम्स में कितने बेड है नाइन बेड्स और नाइन बेड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फिर से देखो एक बेड पे दो इलेक्ट्रॉन और बेड हमारा ऑर्बिटल है फिर बताओ फोर्थ फ्लोर पे कितने रूम्स फोर रूम्स हाउ मेनी ऑर्बिटल सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स आर थर्टी टू आप बताओ अगर आपसे कहा जाए कि एट फ्लोर पे कितने सबशेल्स होंगे एट सबशेल्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स सिक्सटी फोर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वन ट्वेंटी एट समझ आ गया सबको नेक्स्ट वी हैव इज एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिम्यूथल क्वांटम नंबर ठीक है नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिम्यूथल क्वांटम नंबर It is also named as subsidiary quantum number, angular quantum number, or azimuthal quantum number, or subsidiary quantum number. Symbol for this quantum number is L. quantum number give information about subshells beta ab ye quantum number aapko subshells ke bare mein batata hai value of l is जीरो टू एन माइनस वन एल की वैल्यू जीरो से एन माइनस वन तक चलेगी फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एन वन तो एल आ जाएगा जीरो एन टू तो एल इज गोइंग टू बी जीरो वन एन थ्री तो एल इज जीरो वन टू एन फोर L is equal to zero, one, two, three. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो वहां पे एक रूम होगा जिसका नंबर होगा जीरो रूम जब आप सेकेंड फ्लोर पे गए तो उसमें दो रूम्स होंगे एक का नंबर जीरो और दूसरे का वन थर्ड फ्लोर पे थ्री रूम्स आर देयर जीरो वन टू तो आपके पास नंबर ऑफ रूम्स आर देयर जीरो वन टू थ्री यानी अगर आपके पास एन फाइव होता तो आप कहते हैं एल होता जीरो वन टू थ्री फोर तो जीरो से एन माइनस वन तक के वैल्यूज देखी जा सकती है फॉर एल ना इफ एल इज जीरो तो अल्फाबेटिकली इट इज एस टू एस सबसे अगर ये एल वन होता तो आप कहते हैं ये पी सबसे एल टू का मतलब हो जाता डी सबसे एल थ्री का मतलब है एफ सबसे एल फोर इट्स गोइंग टू बी जी सबसे तो एल जीरो वन टू थ्री फोर एस पी डी एफ जी एफ के बाद अब हम अल्फाबेटिकली मूव करेंगे इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है यानी अगर एल फाइव होता तो आप कहते एफ सबसे एस इज फॉर शाम 
P for diffused. P for principal, sorry. P for principal. D for diffused. And F is for fundamental. So, aapke paas S is for sharp. P for principal. D diffused. F fundamental. Clear? Sharp, principal, diffused and fundamental. उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा उसके बाद आप अल्फाबेटिकली लिखते जाओगे फिर एंगुलर क्वांटम नंबर से हमें ये समझ आने लगा कि जैसे होटल्स में होते हैं ना आप किसी होटल में जाओ और वहां पे कहो कि आपका रूम नंबर है टू जीरो वन तो टू जीरो वन का मतलब समझ आता है कि सेकेंड फ्लोर पे फर्स्ट रूम तो ये नहीं वहां दो कमरे है है ना तो अपने सिंबॉलिक समझ आने लग गया मान लो किसी होटल में टू थाउजेंड वन रूम लिखा रहा है तो भी आपको समझ आता है कि सेकेंड फ्लोर पे वन रूम लेकिन यहाँ थाउजेंड की काउंटिंग में चल रहे हैं फिर समझ आ गया इन द सेम मैनर अब हमने डिजिग्नेशन लेनी है तो हम कहते हैं कि राइटिंग नेम ऑफ अ सबसे राइटिंग नेम ऑफ अ सबसे आप एक नाम मैं लिख के बताऊंगी बाकी आपको देखना ठीक है देखो जरा अगर n वन है और l जीरो बेटा आप इसे कहोगे वन एस क्योंकि जीरो के लिए क्या लिखते हैं आप s लिखते हो तो वन एस आप बताओ n टू और l जीरो होता तो क्या लिखते आप टू एस एन टू एल वन राइट नाम नेम एल जीरो एन थ्री एल वन एन थ्री एल टू राइट द नेम्स Right names of these given subjects: zero, one, two, three, S, P, D, F. लिख लिया बेटा अंदर गर्ल्स आपने भी लिख लिया चेक फ्रॉम द फर्स्ट बॉय अतिंदर शुरू करो बेटा टू एंड वन Next, three zero. Three zero three s. Three s. Next. 
थ्री पी नेक्स्ट बोलो बेटा थ्री डी तो आपने लिखा दिस इज टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी राइट आप बताओ यहां पे फोर एफ नेक्स्ट फाइव जी करेक्ट फाइव एंड वन फर्स्ट पेंच अतिंदर फाइव पी नेक्स्ट फाइव एफ नेक्स्ट फोर पी नेक्स्ट सिक्स एस नेक्स्ट सेवन पी करेक्ट तो आपको डेजिग्नेशन ऑफ अ सबशेल आ गया यानी अगर आपको लिखा है निसराय सेवन एस तो आपको समझ आता है कि सेवेंथ फ्लोर में जीरो रूम में घुस रहे हैं ठीक है देर इज हाउ वी डिफाइन द सबशेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक सबशेल कैसे डिफाइन होती है ये समझ आ गया सबको तो एस कहां से लिया हमने टर्म शार्प पी इज फॉर प्रिंसिपल डी डिफ्यूज एफ फंडामेंटल और उसके बाद हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया ये शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल स्पेक्ट्रल लाइन्स के नेम है From those spectral lines and their names, we got this sharp principal diffused and fundamental. ये जो S P D F है ये principal line ये से Lyman Bamer Pasten था ना वैसे spectral lines में sharp diffused and so on इससे हमने S P D F choose किया. Clear हो गया जी यहाँ तक? समझ आ गया सबको? तो this is all about today's lecture. आज हम इतना ही करेंगे. आप एक बार के लिए फिर से दोबारा से recap लेते हैं कि हमने क्या किया. पहले एक बार आप खुद देख लो देखो जरा सारा जितना हमने किया वो सारे पॉइंट समझ आए शडिंजर से शुरू करो एच कैप क्या है साई क्या है साई स्क्वायर क्या है जस्ट एक टू मिनट्स जल्दी से इन सबको देखो एक बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंगुलर क्वांटम नंबर कल हम एंगुलर क्वांटम नंबर ऑनवर्स शुरू करेंगे ठीक है अभी आप एंगुलर क्वांटम नंबर तक पढ़ो बेटा अभी एंगुलर क्वांटम नंबर कल हमें कंप्लीट करना है अभी आधा भी नहीं हुआ लेकिन पहले आप इतना समझो चलो आंखें बंद करो दो मिनट के लिए फिर से वैसे बैठो जस्ट इज स्ट्रेट क्लोज योर आईज मेरा वी हैव स्टार्टेड अवर लेक्चर फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन शोडिंजर वेव इक्वेशन गिवन बाय अरविन शोडिंजर This is a mathematical expression, mathematical equation, and answers from this equation are in ninety nine point nine percent agreement with the experimental results. On the basis of this equation, we have three quantum numbers: n, l, m. Three are from Schrodinger wave equation, and fourth quantum number, that is s, spin quantum number, is not from Schrodinger wave equation. So, out of four, three are from Schrodinger wave equation. and one quantum number is not from schrodinger wave equation now the three quantum numbers n l and m are telling us address of electron and spin quantum number tell us about spin of electron around its own axis clear 
ना आउट ऑफ दीज टू क्वांटम नंबर हमने किए एन और एल एन की वैल्यू यानी शेल और एल है सबशेल यानी एन बताएगा कितने सबशेल उसके ऊपर है यानी अगर फिफ्थ शेल है तो उस पर फाइव रूम्स यानी फाइव सबशेल्स होंगे फोर्थ शेल पे फोर रूम्स यानी फोर सबशेल्स तो जितना शेल का नंबर उतनी ही वहां पे क्या होंगी सबशेल्स उसके बाद जीरो एल अगर जीरो हो जाए तो एस वन हो जाए तो पी टू डी थ्री एफ फोर जी फाइव एच दोबारा सुन लो एल अगर जीरो हो तो एस एल वन पी एल टू डी एल थ्री एफ एल फाइव फोर जी तो ये आपके पास था एल और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शोडिंजा वेव इक्वेशन बेसिकली एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई है जिसमें साई वेव फंक्शन है बट इज साई वेव फंक्शन वेव फंक्शन क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव यानी इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह चल रहा हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई कहलाएगा साई स्क्वायर इज प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटी क्या होती है इट इज चांस टू गेट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज 90 to 95% to get the electron. Schrodinger wave equation में हमने कुछ ऑपरेटर्स किए हेमल्टोनियन ऑपरेटर इज एच कैप डेल ऑपरेटर इज लेपलेशन ऑपरेटर ये ऑपरेटर्स सॉल्व करके जो इक्वेशन बनी थी दट इज करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो तो बेटा ये आपका टू डेज लेक्चर था जितना भी हमने किया देखो तो सिर्फ पाँच दस मिनट दो मिनट भी लगते हैं रिविजन करने में मुझे पाँच मिनट लगे तो आप समझ सकते हो एक छोटा सा टॉपिक जो हमने आज जेल में किया लेकिन आप इसे याद करोगे तो एक छोटा सा टॉपिक है राइट right? अब आप आंखें खोल लो और देखो कि आपको सब याद आ रहा था जब मैं बोल रही थी ठीक है याद आता था जब मैं बोल रही थी कि ये एन है ये एल है तो याद आ रहा था तो दैट्स ऑल फॉर टू डेज क्लास कल फिर शुरू करेंगे आगे एल से यानी एंगुलर क्वांटम नंबर से ओके ओके जी थैंक यू बेटा थैंक्स फॉर द क्लास ऑल दी बेस्ट गुड लक हाँ दिस इज अ टेन मिनट स्ट्रिक राइट टेन मिनट स्ट्रिक